أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே அருமை சகோதரர்களே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே இனிய குழந்தைகளே தினமும் திருக்குறானுடைய வசனம் இறங்கிய காரணமும் அதனுடைய விளக்கமும் அதனுடைய பின்னணியும் நாம் அறிந்து வருகின்றோம் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க போவது அல் ஹஜ் என்கின்ற இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தலா இதிலே கூறுகின்றான் இன்னல்லதீன கஃபரூ வய சுத்தூன் அண்ட் சபீல் இல்லாஹி வல் மஸ்ஜிதில் ஹராம் இல்லதி ஜால் நாஹுல் இன்னாஸ் சவா அனில் ஆகிஃபு ஃபீஹி வல் பாத் யார் இறைவனை மறுத்து இறைவனுடைய பாதையில் செல்ல விடாமல் மக்களை தடுத்து இன்னும் புனித பா பள்ளிவாசலுக்குள் செல்ல விடாமலும் மக்களை தடுக்கின்றார்களோ அந்த புனித பள்ளிவாசல் எப்படிப்பட்டதென்றால் வெளியூரிலே இருப்பவரும் உள்ளூரிலே இருப்பவரும் அங்கே சமம் என்ற அளவில் நாம் அந்த பள்ளிவாசலை எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் யார் அங்கே ஒரு அநியாயத்தை செய்ய நாடிவிட்டானோ அவனை நாம் துன்புறுத்தும் வேதனையால் தண்டிப்போம் துன்புறுத்தும் வேதனையை அவனுக்கு நாம் சுவைக்க செய்வோம் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் கண்ணியத்திற்குரிய பெரியவர்களே இந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட பின்னணியை குறித்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் பேரறிஞர் இபுனு கசீர் அவர்கள் தன்னுடைய தஃசீரிலே குறிப்பிடுகின்றார் இந்த வசனம் இறக்கப்பட்டதற்குரிய பின்னணியை ஹசரத் அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்கள் கூறுவதாக சொல்கின்றார்கள் இந்த வசனம் அப்துல்லா பின் உனைஸ் என்பவரை பற்றி சொல்லுகிறது இந்த அப்துல்லா பின் உனைஸ் என்பவருடன் இரண்டு தோழர்களை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலமர்கள் ஒரு வேலையாக அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் அந்த இரண்டு தோழர்களிலே ஒருவர் மக்காவாசி இன்னொருவர் மதினாவாசி ஆக இந்த மூவருமாக அப்துல்லா பின் உனைஸ் ஒரு மக்காவாசி ஒரு மதினாவாசி ஆகிய இந்த மூவருமாக சேர்ந்து ஒரு வேலைக்காக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இடையிலே ஒருவர் மற்றவரிடத்திலே உரையாடி கொண்டிருக்கின்ற போது மூவருமே தம்முடைய குலத்தின் பெருமைகளை பற்றி பேச தொடங்கினார்கள் இந்த மக்காவாசி தன்னுடைய குடும்ப குல குலப்பெருமைகளை கோத்திர பெருமைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நம் மதினாவாசியும் தம்முடைய குலப்பெருமைகளையும் கோத்திர பெருமைகளையும் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இந்த அப்துல்லா பின் உனைஸும் சொல்ல ஆரம்பித்தார் பொதுவாகவே அரபுக்கள் குலப்பெருமை பேசுவதிலே வல்லவர்கள் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்தவர்களுடைய தன்னுடைய மூதாதையர்களுடைய வரலாற்றை மிக தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருப்பான் கவிதை நடையிலே அந்த காலத்தில் வரலாற்று நூல்கள் எல்லாம் கிடையாது என்கிற காரணத்தினால் கவிதை நடையில் ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய குடும்பத்தினுடைய பின்னணியை அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய மூதாதையர்களில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கூட தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஒருவர் தம்முடைய மூதாதையர்களில் எந்த அளவுக்கு அதிகமான நபர்களை தெரிந்து வைத்திருக்கின்றாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் பெருமைக்குரியவர் என்றும் கருதப்பட்டு வந்தார் அது மாத்திரமன்று அவருடைய வாகனம் இருக்கிறது பாருங்கள் அவருடைய ஒட்டகம் அவருடைய குதிரை இந்த வாகனங்களினுடைய தலைமுறையையும் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் வாதையின் வாகனங்களுடைய மூதாதையர்களையும் இந்த குதிரை எனக்குரியது இந்த குதிரையினுடைய தகப்பன் எந்த ஊரில் இருக்கிறது அதனுடைய தகப்பன் யாருடைய யாருக்கு சொந்தமானது அது எங்கே பிறந்தது என்பது இப்படியாக குதிரைகளை பற்றியும் கூட அவர்கள் ஏழு தலைமுறைக்கு தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஏழு என்ற சொல்லுக்கு பல என்று பொருள் ஆக இப்படி தம்முடைய வாகனங்களை பற்றியும் கூட அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு அவருடைய பாரம்பரியத்தை பற்றிய ஒரு பெருமையான எண்ணம் அவருடைய உள்ளத்திலே ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்து வந்தது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல வந்ததற்கு பிறகுதான் இந்த குலப்பெருமை கோத்திர பெருமை அனைத்தையும் தகர்த்து எரிந்தார்கள் அனைத்தையும் உடைத்து எரிந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சிலவர்கள் சொல்வார்கள் ஒரு கட்டத்தில் ல ஹசவ இல்லா ஹசுன் உல் ஹுல் நற்குணம்தான் நல்ல பாரம்பரியம் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு அவன் 
உயர்ந்த பாரம்பரியத்திலே வந்திருக்கின்றான் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அவன் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பண்புள்ளவனாக இருக்கிறான் என்பதை வைத்துத்தான் நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு மனிதனுடைய உயர்வையும் தாழ்வையும் அவனுடைய பாரம்பரியத்தை வைத்து அல்ல என்பதை சொல்வதற்காக நபிகள் நாயகம் சொல்லுவதாக அப்படி சொன்னார்கள் அந்த அளவுக்கு குலப்பெருமை கோத்திர பெருமையை பற்றி பேசக்கூடிய மக்களாக அதிலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட மக்களாக அரபுலக மக்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு வரலாற்றிலே நிறைய சான்றுகள் உண்டு நீங்கள் சஹாபாக்களுடைய வரலாறு இன்னும் உள்ள வரலாறுகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சஹாபிக்கும் அவருடைய வரலாற்று நூலில் சுமார் ஏழு எட்டு தலைமுறைக்கான முன்னோர்களை பற்றிய தகவல்களும் சேர்த்து இடம்பெற்றிருக்கும் என்பதை பார்த்தால் நமக்கு வியப்புத்தான் வரும் நம்மை பொறுத்த அளவில் நாம் ஒரு மூன்று மூதாதையர்களுடைய பெயரை நினைவு வைத்திருந்தாலே பெரிய விஷயம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நாம் வாழுகிற காலத்தில் தம்முடைய தந்தையின் பெயரை கூட பலர் பேர் மறந்துவிட விரும்புகின்றார்கள் தந்தையை பற்றிய எண்ணங்களை தம்முடைய மனதிலிருந்து அகற்றிவிடவே அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் ஆக இந்த அப்துல்லா பின் உனைஸ் என்பவர் தம்முடைய இரண்டு தோழர்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்ற போது குலப்பெருமை கோத்திர பெருமை பற்றிய பேச்சு வந்தது அந்த இருவருக்கும் ஈடாக இவரால் பேச இயலவில்லை அப்துல்லா பின் உனைஸால் அந்த இருவருக்கும் இணையாக ஈடாக நின்று பேச இயலவில்லை அதனால் கோபத்தில் என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னால் உடன் வந்த அவரோடு உடன் வந்த அன்சாரி தோழரை வாழெடுத்து வெட்டி கொலை செய்து விட்டார் கோபத்தில் கொலை செய்து விட்டு பிறகு அங்கிருந்து தப்பி இஸ்லாத்தையும் முற்றாக புறக்கணித்து விட்டு தப்பி ஓடி மக்காவுக்குள்ளே அடைக்கலம் புகுந்து விட்டார் மக்கா மக்காவுக்குள்ளே அடைக்கலம் புகுந்து விட்டால் அவரை யாரும் தாக்க மாட்டார்கள் பழிக்கு பழி வாங்க மாட்டார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அம்மன் தகலகு கான ஆமினா யார் மக்காவுக்குள்ளே நுழைந்து விட்டாரோ அவர் அபயம் பெற்று விட்டார் அச்சமற்று போய்விட்டார் என்று அல்லா சொல்கிறான் அல்லவா அதை இவர் பயன்படுத்தி கொண்டு அபயமளிக்கக்கூடிய ஒரு பூமியான மக்காவுக்குள்ளே அவர் போய் சேர்ந்து விட்டார் அப்போது அவர் தொடர்பாகத்தான் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை இறக்கி வைத்தான் இதில் என்ன என்ன சொல்கிறான் என்றால் ஒமை யுரித் ஃபீஹி யார் அந்த புனித ஆலயத்தில் ஆலயத்தின் அருகில் பில்ஹாதிம் பிபுல்மின் ஒரு அநியாயத்தை மனமுரண்டாக பிடிவாதமாக ஒரு அநியாயத்தை ஒரு எவன் ஒருவன் செய்ய விரும்புகின்றானோ நுதிகொகு மின் அதாபி அலியும் துன்புறுத்தும் வேதனையை அவனுக்கு நாம் சுவைக்க செய்வோம் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகின்றான் ஆக ஹரம் ஷரீஃப் என்பது ஒரு புனிதமான பூமி மற்ற ஊர்களில் இருப்பது போல் அந்த ஊரில் நாம் இருக்க முடியாது இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொன்ன பேரறிஞர் அபுல் ஹசன் அலி நதிபி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா ஒரு பொதுவான விதி வைத்திருக்கின்றான் என்னவென்றால் யாரேனும் ஒருவர் ஒரு நன்மையை செய்ய நாடினால் அவருக்கு ஒரு நன்மை எழுதப்பட்டுவிடும் இது ஹதீஸ் நபிமொழி யாரேனும் ஒருவர் ஒரு நன்மையை செய்ய விரும்பினால் நாடினால் அவருக்கு ஒரு நன்மை எழுதப்பட்டுவிடும் அந்த நன்மையை அவர் செய்து விட்டால் அந்த நன்மையை அவர் செய்து விட்டால் அவருக்கு பத்து நன்மை எழுதப்படும் மஞ்சா அபில் ஹசனத்தி ஃபலஹூ ஆஷுரு அம் அம்சாலிஹா யார் ஒருவர் ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்கின்றாரோ அவருக்கு அது போன்ற பத்து மடங்கு கூலி கிடைக்கும் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அருண்மறையாம் திருக்குறானில் குறிப்பிடுகிறான் இது ஹதீஸ்வரும் இருக்கின்றது ஆக ஒரு நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் முடிவு செய்து விட்டால் நாடி விட்டால் என்றால் முடிவு செய்து விட்டால் சந்தர்ப்பவசமாக அதை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது என்றால் அவருக்கு ஒரு நன்மை எழுதப்பட்டுவிடும் உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு முசாஃபர் ஒரு ஏழையை பார்க்குறோம் ஒரு மிஸ்கீனை பார்க்குறோம் அவருக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து பாக்கெட்டுக்குள்ள கையை விடுறோம் தச்சையெல்லாம் காசு இல்லை எடுத்து கொடுக்கணும் முடிவு பண்ணுற தூரத்தில் பார்க்குறீங்க இன்னொரு பத்து ஸ்டெப்பு நடந்து போனால் அவர் அவருக்கு பக்கத்திலே போய்விடுவார்கள் பள்ளிவாசல் வாசலில் நிற்கிறார் அவர் பாக்கெட்டில் கையை விட்டு எடுக்கலான்னு போனீங்க அடடா ஐயோ இப்போ தான் தொழுகைக்கு முன்னால் நண்பர் ஒருவர் வந்தாருன்னு ரெண்டு பேரும் டீ குடிக்க போனோம் அதில் காசை செலவு பண்ணிட்டோமே இந்த முசாவருக்கு பத்து ரூபா கொடுக்கலான்னு பார்த்தா காசு இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீர்களானால் இது சந்தர்ப்பவசமாக உங்களால் அந்த நன்மையை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது இதற்காக ஒரு நன்மை எழுதப்பட்டுவிடும் நீங்கள் பாக்கெட்டுக்குள்ள கையை விட்டீங்க பணம் இருந்துச்சு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் பத்து நன்மை எழுதப்படும் ஒரு நன்மைக்கு பத்து மடங்கு கூலியை நாம் தருவோம் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தலா குறிப்பிடுகிறான் பத்து நன்மை தரப்படும் அதுபோல் ஒரு மனிதர் ஒரு பாவத்தை செய்ய திட்டமிடுகின்றார் பாவத்தை செய்ய முடிவெடுக்கின்றார் சரி நாம் இந்த சுற்றுலா தளத்துக்கு போவோம் ஊட்டிக்கு போகணும் கொடைக்கானல் போகணும் குற்றாலம் போகணும் போய் இந்த தப்பு இந்த வருஷம் செய்யாமல் வரக்கூடாது நாம் இந்த மதுபானத்தை இந்த வகை மதுபானத்தை வாங்கி குடிச்சே தீருவோம் 
என்று இங்கேருந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு போகிறார் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் சேர்ந்த உடனே திடீர்னு அவருக்கு அல்லாவுடைய அச்சம் வருது ரெடா மதுபானம் குடிக்கிறது ஹராம் ஆச்சை பாவம் ஆச்சை நாம் எப்படி இந்த பாவத்தை செய்கிறதுன்னு சொல்லி அல்லாவுடைய அச்சத்தின் காரணமாக அவர் அந்த நன்மை அந்த பாவமான காரியத்தை செய்யாமல் விட்டு விட்டார் பாவத்தை செய்வதற்கு அவர் முடிவு செய்தார் என்றால் அவருக்கு தீமை எழுதப்படுவதில்லை பாவத்தை செய்யணும்னு முடிவெடுத்து விட்டாலேயே அவருக்கு தீமை எழுதப்படுவதில்லை நன்மையை செய்வதாக முடிவு செய்து விட்டாலே நன்மை எழுதப்படுகிறது செய்தால் பத்து நன்மை எழுதப்படுகிறது பாவத்தை செய்வதாக முடிவு செய்தால் அவருக்கு பாவம் எழுதப்படுவதில்லை அதற்கடுத்து அந்த பாவத்தை அல்லாஹுக்கு பயந்து அவர் விட்டால் மனிதனுக்கு பயந்தல்ல சந்தர்ப்போசம் அவர் வழி இல்லாமல் குடிக்காமல் வந்துட்டார் எல்லாம் தெரிஞ்ச வேலோலாக இருக்கானுவோம் அவனால் வச்சுக்கிட்டு குடிக்க முடியாது அதனால் விட்டுட்டார் அப்போ அப்போ வந்து நன்மையும் இல்லை தீமையும் இல்லை அல்லாஹுக்கு பயந்து அவர் அந்த பாவத்தை செய்வதற்கு விட்டு விட்டார் என்றால் பாவத்தை செய்யாமல் தவிர்த்து விட்டார் என்றால் அப்போது அவருக்கு அந்த பாவத்தை விட்டதற்காக இறையச்சத்தின் காரணமாக விட்டதற்காக ஒரு நன்மை எழுதப்படும் ஆக சுருக்கமாக சொன்னால் பாவத்தை செய்ய நினைத்தால் பாவம் அல்ல இறைவனுக்கு பயந்து பாவம் செய்வதை பாவம் செய்யும் எண்ணத்தை கைவிட்டால் நன்மை நன்மை செய்ய நினைத்தாலே ஒரு நன்மை நன்மை செய்து முடித்து விட்டால் பத்து நன்மை இது விதி இது அல்லாகவாக ஏற்படுத்தி கொண்டது நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லா அலே செல்லம் அவர்களை இதை சொல்லி காட்டினார்கள் ஆதாரப்பூர்வமான நிபிமொழிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த ஹதீஸை மேற்கோள் காட்டி பேரறிஞர் அபுல் ஹசன் அலி நபி நதிவி அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் ஒமை யுரிது ஃபீஹி யார் அந்த புனித இல்லத்தில் வைத்து அந்த ஹரம் ஷெரீஃபில் வைத்து அங்கே பள்ளிவாசலில் வைத்து பி இல்ஹாதிம் பி புல்மின் ஒரு அநியாயத்தை செய்வதற்கு அவன் விரும்பிவிட்டானோ திட்டமிட்டு விட்டானோ ஒரு அநியாயத்தை செய்வதற்கு அவன் திட்டமிட்டு விட்டானோ நுதி குஹு மின் அதா பின் அலீம் அவனை துன்புறுத்தும் வேதனையை அவனுக்கு நாம் சுவைக்கை கொடுப்போம் என்று அல்லா சொல்கின்றான் இதன் மூலம் அந்த பூமியில் வைத்து ஒரு மனிதன் பாவம் செய்ய முடிவு செய்து விட்டால் அவன் பாவம் செய்யாவிட்டாலும் கூட பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டாலே அவனுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனை கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் ஒமை யுரித் அப்படிங்கிற வாசகம் இருக்குது யுரிது என்றால் நாடினால் என்று பொருள் முடிவு நாடினால் என்று பொருள் சில பேருக்கு உள்ளத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து வந்து போய் மின்னல் மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு ஆபாசத்தை பார்க்குறாங்க அதில் அப்படியே மனசு ஈடுபட்டுரும் மனசு லைக் ஆரம்பிச்சிடும் இது தவிர்க்க இயலாது இந்த மாதிரி பாவங்களை இன்னல்லாக அகஃபர் அலி உம்மத்தி மா தஹத் தசத்து பிஹி நுஃபு சுஹா நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் ஒரு இடத்தில் தோழர்கள் வந்து கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய திருத்துதரே எங்களுடைய மனங்களிலே சில ஊசலாட்டங்கள் ஏற்படுகின்றன இந்த பாவத்தை செய்து விடலாமா அந்த பாவத்தை செய்து விடலாமா என்கிற ஆசையான எண்ணங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த எண்ணங்களையெல்லாம் நாங்கள் வெளியில் சொல்வதற்கே அச்சப்படுகின்றோம் அதை சொல்வதற்கு பதிலாக மலை மேலிருந்து குதிச்சிடலான்னு கு குதித்தாலும் குதிப்போமே தவிர அந்த நினச்ச நினைப்பை சொல்ல மாட்டோம் சொல்வதற்கு அவ்வளவு நாங்கள் தயங்குவோம் வெக்கப்படுவோம் கூச்சப்படுவோம் பயப்படுவோம் அப்படிப்பட்ட மிக மிக கரண கொடூரமான பாவங்களெல்லாம் எங்களுடைய மனதிலே மனத்திரையில் தோன்றி தோன்றி மறைகின்றது இதை செஞ்சிடுவோமா அதை செஞ்சிடலாமாண்டு இதற்காக இறைவன் தண்டிப்பானா இதற்காக இறைவன் எங்களை தண்டிப்பானா என்று கேட்கும்போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லி சொன்னார்கள் இன்னல்லாக ஹஃபர் அலி உம்மத்தி மா தஹத் தசத்து பிஹி நுஃபூசுஹா என் சமுதாயத்துக்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா மன்னித்து விட்டான் எதை என்றால் அவருடைய உள்ளங்களில் எதை அவர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்களோ அதை மன்னித்து விட்டான் அவருடைய உள்ளங்கள் எதை பேசுகின்றனவோ அவருடைய நஃப்ஸுகள் எதை ஆசைப்படுகின்றனவோ அதை இறைவன் மன்னித்து விட்டான் என்று ரபிகள் நாயகம் சொல்லவு தாலி சங்கர் சொன்னார்கள் ஆக மொத்தத்தில் இது ஒரு பொதுவான விதி எங்கே வைத்து நீங்கள் பாவம் செய்வதற்கு மனதில் மின்னல் மாதிரி தோன்றி தோன்றி மறையுது அதை இறைவன் மன்னிப்பான் ஆனால் பாவம் செய்வதற்கு நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் இன்னைக்கு இந்த பாவத்தை செஞ்சே ஆகணும் என்று திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால் அந்த திட்டமிடுதலுக்கு தீமை எழுதப்படுவதில்லை செய்தால் ஒரு தீமை எழுதப்படும் செய்தால் ஒரு தீமை எழுதப்படும் இறைவனுக்கு பயந்து அந்த தீமையை விட்டால் ஒரு நன்மை எழுதப்படும் தீமை விட்டதுக்காக வேண்டிய ஆனால் இதுவெல்லாம் ஹரம் ஷெரீஃபுக்கு வெளியில் தான் ஹரம் ஷெரீஃபுக்கு உள்ள புனித பள்ளி வாசலில் ஹரமுடைய எல்லைக்குள் 
ஒரு மனிதன் பாவமான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டாலேயே அவனுக்கு ஒரு பாவம் எழுதப்படுகிறது நுதி குஹுமின் அதாபின் அலிப் துன்புறுத்தும் வேதனையை அவனுக்கு நாம் சுவைக்க கொடுப்போம் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தலா சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்துக்கு அபுல் ஹசன் அலி நதவி அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்கத்தை தருகின்றார்கள் ஏனென்றால் புனித பூமி என்பது சாதாரணமானதல்ல லா யோபது ஷஜருஹா வலாய் குத்தாஹு வலாய் குத்தாஹு ஷஜருஹா அதனுடைய புனித ஹரம் ஷெரீஃபினுடைய எல்லைக்குள் இருக்கக்கூடிய மரங்களை பிடுங்கக்கூடாது அங்கே யாரையும் நீங்கள் அச்சுறுத்தக்கூடாது பயங்காட்டக்கூடாது ஆயுதங்களோடு அங்கே உலா வரக்கூடாது பிறரை அச்சுறுத்துகின்ற வண்ணத்தில் அதுபோல வலாய் குத்தத் வலாய் இல் தக்கத்து லு குத்தத்துஹா இல்லாலி முன்ஷித் கீழே கிடக்கும் பொருட்களை எடுக்கக்கூடாது ஹரம் ஷெரீஃபில் கீழே கிடக்கிற பொருளை தொடக்கூடாது அது ஒரு ரியாலோ பத்து ரியாலோ ஒரு கட்டு நூறு ரியால் கொண்ட ஒரு கட்டோ சின்ன சின்ன பொருட்கள் எதுவானாலும் ஹரம் ஷெரீஃபில் கடந்தால் தொடக்கூடாது யாராவது ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு பொருளை தொலைத்து விட்டார் என்றால் ஹரம் ஷெரீஃபில் தான் இது தொலைந்திருக்கிறது அது போட்ட இடத்துல கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு அவர் வந்து தேட வேண்டும் கீழே கிடக்கிற பொருட்களை எடுக்கவே கூடாது தொடவே கூடாது நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சங்கள் சொன்னார்கள் ஒரு பொருளை நீங்கள் கீழே இருந்து கண்டெடுத்தால் அனாதையாக ஒரு பொருள் கிடக்குது அந்த பொருளை நீங்கள் கண்டெடுப்பீர்களானால் அந்த பொருளை எந்த இடத்தில் வைத்து கண்டெடுத்தீர்களோ அந்த இடத்தில் வைத்து நீங்கள் மூன்று நாளைக்கு அந்த பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிவிக்க வேண்டும் நான் இப்படி ஒரு பொருளை கண்டெடுத்திருக்கின்றேன் இதை உரியவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் அது வார மார்க்கெட்டாக இருந்தால் மூன்று வாரத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அது மாத மார்க்கெட்டாக இருந்தால் மூணு மாதத்துக்கு அறிவிக்கணும் வருஷ மார்க்கெட்டாக இருந்தால் மூணு வருஷத்துக்கு அறிவிக்கணும் யாருமே வந்து அந்த பொருள் எனக்குரியது தான் என்று கிளைம் பண்ணலை எனக்குரியதான் என்று உரிமை கொண்டாடவில்லை என்றால் அந்த பொருளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கு ஹலால் இது பொதுவான விதி ஆனால் ஹரம் ஷெரீஃபை பொறுத்த வரைக்கும் வலா யுல் தக்கத்து லு குத்தத்துஹா இல்லாலி முன்ஷித் உரியவரிடத்தில் எடுத்த பொருளை ஒப்படைக்கும் எண்ணம் உள்ளவன் தவிர வேறு யாரும் அங்கே எடுக்கும் பொருட்களை எடுக்கக்கூடாது உரியவனிடத்தில் அந்த பொருளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உள்ள வந்த வீர வேறு யாரும் அங்கிருந்து கீழே கிடக்கும் பொருட்களை எடுக்கக்கூடாது இது சட்டம் ஹரமில் மட்டும் இந்த சட்டம் தான் ஹரமுக்கு வெளியில் நீங்கள் ஒரு பொருளை கண்டெடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் எடுக்கும் போதே ஒரு எண்ணத்தில் எடுக்கிறீர்கள் எந்த எண்ணம் நாம் இதை முறைப்படி அறிவிப்போம் பள்ளிவாசலில் அறிவிப்போம் மார்க்கெட்டில் அறிவிப்போம் மைக்கில் சொல்லுவோம் யாரும் இதை கிளைம் பண்ணலனா நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் தானே இது ஹலால் தானே என்ற எண்ணத்தோடே ஒரு பொருளை எடுக்கலாம் ஆனால் முறைப்படி அறிவிக்கணும் யாரும் கிளைம் பண்ணாட்டி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த எண்ணத்தோடு எடுக்கவும் செய்யலாம் ஹரம் ஷெரீஃபை பொறுத்த அளவில் இது அறிவிப்போம் யாரும் கிளைம் பண்ணாட்டி நாம் எடுத்துக்கிடலாங்கிற எண்ணத்தில் எடுக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் அது என்ன நோக்கம் உரியவரிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உள்ளவன் மட்டுமே கீழே கிடக்கும் பொருட்களை ஹரம் ஷெரீஃபிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் இது ஹரமுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் சட்டம் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆகையினால் இந்த புனித இந்த புனித பள்ளிவாசலுடைய மரியாதையை இங்கிருந்து உம்ராவுக்கு இப்போ கூட்டம் கூட்டமாக உம்ராவுக்கு போகிறாங்க நல்ல விஷயம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதற்கு எவ்வளோ கவர்மெண்ட் கோட்டா கொடுத்தாலும் போகிறதுக்கு ஆள் தயார் நல்ல விஷயம் ஆனால் அங்கே சென்று அந்த புனித பள்ளிவாசலுடைய கண்ணியத்தையும் அதனுடைய சிறப்புகளையும் நாம் பேண வேண்டும் அதனை மதிக்க வேண்டும் கீழே கிடக்கும் பொருட்களை எடுக்கக்கூடாது அங்கே கூட்டி பொறுக்கி சுத்தம் செய்வதற்கென்று ஆட்கள் இயங்கி கொண்டே இருப்பார்கள் எந்த நேரமும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஹரம் ஷெரீஃபை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு கிளீனிங் ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதற்காக வேண்டி பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதற்காக பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் டேன் டூட்டியில் ஒரு பொருள் கீழே கிடந்து விட்டதென்றால் அவர்கள் அந்த பொருளை கண்டு எடுப்பார்கள் எடுத்து அங்கே இன்ஷாத் என்ற ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் அதாவது தவற விட்டவர்கள் அங்கே வந்து நான் அந்த பொருளை தவற விட்டு விட்டேன் என்னுடைய பொருள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா உங்களிடம் வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டு அடையாளத்தை சொல்லி அங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த கவுண்டரில் கொண்டு போய் அவங்க ஒப்படைச்சிடுவ
யார் அந்த பணி செய்யக்கூடியவர்கள் அது அல்லாமல் வேறு யாரும் கீழே கிடக்கிற பொருள் எடுக்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் ஹரமுக்கென்று தனியான மரியாதை இருக்கிறது அல்லாஹ் அதை இந்த வசனத்திலே ரொம்ப தெளிவாக சொல்கின்றான் யார் அந்த புனித பூமியிலே வைத்து ஒரு அநியாயத்தை செய்ய நாடிவிட்டாலும் சரி அவனுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையை தருவோம் என்று சொல்கின்றான் அப்படிப்பட்ட புனிதமான ஹரம் ஷெரீஃபினுடைய கண்ணியத்தை இங்கிருந்து செல்லக்கூடியவர்கள் முறைப்படி பேணி நடக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு பாடமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் சொல்கிறது இன்ஷா அல்லா நாளைய தினம் இன்னொரு வசனத்தினுடைய பின்னணியுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹினுடைய அன்பும் அருளும் நம் அனைவர் மீதும் என்றும் நிலவட்டுமாக